దీర్ఘకాల వ్యాధులకు ఇరవై ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న అత్యుత్తమ హోమియోపతి వైద్యం మాస్టర్ హోమియోపతి ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఇప్పుడు ఒక సంచలన ట్రైలర్ జస్ట్ ఇప్పుడే ఒక పది నిమిషాల ముందే రిలీజ్ అయింది ఆ ట్రైలర్ ఇంకెవరిదో కాదు ఆల్ ఇండియా బాహుబలి ప్రభాస్ యాక్ట్ చేస్తున్న ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన హోంబలి ప్రొడక్షన్స్ వారి అత్యంత భారీ చిత్రం అండ్ ప్రభాస్ అభిమానులు ఎప్పటి నుంచో ఊరి ఊరి ఉవిళ్ళూరుతున్న ఈ ట్రైలర్ ఇవాళ ఇప్పుడే రిలీజ్ అయింది అద్భుతం మహాద్భుతంగా ఉంది ట్రైలర్ ఎందుకంటే ఆ ట్రైలర్ కనుక చూస్తే కనుక మూడు నిమిషాల నలభై ఆరు సెకండ్లు ఉన్నది అకంగా ట్రైలర్ అంటే అదే ఒక సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఉందా చూస్తుంటే ఎవ్రీ షాట్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ అసలు అద్భుతం అనమాట అంటే ప్రశాంత్ నీల్ ఉన్న ఆ స్టాంపే అది ఎందుకంటే తను కేజీఎఫ్లో ఎట్లాంటి విజువల్స్ మనకి చూపించాడో ఏ విజువల్స్ కారణంగా ఆ సినిమా అంత ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంత పెద్ద సంచలన విజయం సాధించిందో మనందరికీ తెలిసిందే దాన్ని మించి ఉంది సలార్ ఆ విజువల్స్ కానీ అసలు ఆ ఫోర్త్ టాప్ యాంగిల్లో తీసిన షార్ట్స్ కానీ లేకపోతే ఆ కలర్ కాంబినేషన్స్ కానీ ఆ విజువల్స్ లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి కాదు అన్నీ కలిసి ఆ ట్రైలరే ఒక గొప్ప సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ని అందిస్తోంది అండ్ ప్రభాస్ అసలు అల్టిమేట్గా ఉన్నాడు ఆ ట్రైలర్లో కనుక మీరు చూస్తే ఒక సూపర్ స్టార్ ఏ విధంగా ఉండాలి తన్ని ఎట్లాగ ఇంట్రడక్షన్ ఎలాగ ఇవ్వాలి అనేది ఒక రీసెర్చ్ చేసినట్టుగా ప్రశాంత్ నీళ్ళు ప్రజెంట్ చేసినట్టుగా మనకి ఆ ట్రైలర్లో కనిపిస్తుంది అండ్ అది ఒక ఇద్దరు చిన్ననాటి స్నేహితుల మధ్య జరిగిన కథని అది వాళ్ళిద్దరి మధ్య కథని ఏ విధంగా సినిమా ఆఖరి వరకు డెవలప్ చేసి ఎందుకంటే ఇది పార్ట్ వన్ సీజ్ ఫైర్ ఇది దాదాపు ఆరు గంటలు షూట్ చేశారంట ఆరు గంటల్లో మొదటి మూడు గంటలు మనకి పార్ట్ వన్ సలర్గా రాబోతుంది అది కూడా డిసెంబర్ ఇరవై రెండో తారీఖున తెలుగు మలయాళం తమిళ్ కన్నడ అండ్ హిందీ భాషల్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ కాబోతున్న నేపథ్యంలో ఇవాళ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది జూలైలో ఎప్పుడో టీజర్ రిలీజ్ చేశారు దానికి దుమ్ము లేచిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తే ఇవాళ ట్రైలర్ చూస్తే ఒళ్ళు గగురు పొడిచే విధంగా ఉంది ఎందుకంటే ఏదో ఆ ట్రైలరే లేదా టీజరే సినిమా తాలూకా సక్సెస్ని కానీ సినిమా తాలూకా రేంజ్ని ఏ విధంగా ఉంటుంది సినిమా అన్నది ఊహించుకోవాలంటే ట్రైలరు టీజరు చెప్పినంతగా ఇంక ఏది చెప్పలేదు వాళ్ళు ఎన్నో రకాలు పోస్టర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఇంతకుముందు టీజర్ రిలీజ్ చేశారు ఇప్పుడు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు ఈ ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య జరిగిన కథ బేస్గా ఈ సలర్ అనే సినిమా రూపొందింది అండ్ దీనిలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది ఖాన్సార్ అనే ఒక దట్టమైన అడవి ప్రాంతంలో ఒక సామ్రాజ్యం దానిలో వాళ్ళు ఓపెన్గా చెప్పారు మహమ్మద్ గజిని చంగీస్ ఖాన్ అనే వాళ్ళు చరిత్రలో చాలా అత్యంత కిరాతకమైన చక్రవర్తులుగా లేదా ఈ భూమిని పరిపాలించిన వాళ్ళలో వాళ్ళంత అరాచకవాదులు మరి ఎవరు లేరని చరిత్ర పక్కన ఘోషిస్తోంది అటువంటి వాళ్ళకన్నా కూడా అత్యంత దారుణమైన అత్యంత ఘోరమైన కిరాతకమైన మనుషులు వాళ్ళు వేటగాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళ సామ్రాజ్యం ఉన్న ఆ ఖాన్సార్ అనే చోటే ఇంకొక సామ్రాజ్యం వెలిసింది దానిలో అక్కడ జరిగిన రాజకీయ కుట్రలు కాన్స్పిరసీస్ వాటి మీద కథ బేసై అందులో చాలామంది ఒక పక్కన జగపతి బాబు ఇంకో పక్కన బాబీసింహ తర్వాత పృథ్వీరాజ్ మనందరం కోరుకునే ఒక అంటే ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఇష్టపడే ప్ర పృథ్వీరాజ్ ఆ సినిమాలో ఒక ముఖ్యమైన క్యారెక్టర్ ఆ పృథ్వీరాజ్కి ప్రభాస్కి మధ్యలో స్నేహమే ఈ సలార్ కథ కాబట్టి ఆ సామ్రాజ్యం కన్సార్లో ఏదైతే స్టార్ట్ అయిందో అక్కడి నుంచి ఆ కథ లాగా వ్యాప్తి చెంది విస్తరించి టోటల్గా ప్రభాస్ క్యారెక్టర్ ఒక్కసారిగా దాని నుంచి తన డైలాగులు ముందు నుంచే అంటే స్నేహితుడి కోసం ఏదైనా చేజించడానికి ఏదైనా త్యాగం చేయడానికి ప్రాణాలకైనా తెగించి ముందుకు వచ్చి పోరాడే ఒక గొప్ప సాహసోపేతమైన వీరోచితమైన పాత్రగా ప్రభాస్ని చిన్న చిన్న పాత్ర చిన్ననాటి పాత్రని ఆ విధంగా ఇంట్రడ్యూస్ చే చేయడం జరిగింది నీ కోసం నేను ఎరగానైనా మారుతాను సొరగానైనా మారుతాను అనే ఒక డైలాగ్ ప్రభాస్ చిన్నప్పుడు పాత్ర చేత చెప్పించడంలోనే ఆ పాత్ర తాలూకా అంటే ఫోర్స్ కానీ ఫిరోసిటీ కానీ ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఆ డైలాగ్ ద్వారానే మనకు అర్థమవుతుంది తర్వాత ఆ మొత్తం ఆ సామ్రాజ్యం విస్తరించి ఈ తర్వాత రోజుల్లో అది ఎలాగ షేపప్ అయింది అది ఎలాగ మాడిఫై అయింది కూడా అద్భుతమైన విజువల్స్తో ప్రశాంత్ నీళ్ళు 
వాటిని చిత్రీకరించడం జరిగింది అవన్నీ కూడా మనం ఒక్కొక్క విజువల్ చూస్తుంటే అందులో ఆ కన్సార్ ప్యాలెస్లో జరిగిన ఆ కుట్రలలో భాగంగా ఒక జగపతి బాబు డైలాగులు కానీ లేకపోతే బాబీసింహ డైలాగులు కానీ ఇతర పాత్రల చేత చెప్పించిన డైలాగులన్నీ కూడా చాలా ఇంటర్వ్యూయింగ్గా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా థ్రిల్లింగ్గా ఉన్నాయి దాని మీదట ప్రభాస్ ఎంట్రన్స్ ఒక్కసారి ఎక్కడున్నాడు శత్రువు ఎక్కడున్నాడు అని ఒక దే ఒక యాంగిల్లో ప్రభాస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ఆ ప్రభాస్ అసలు కాంబినేషన్ ఆ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కానీ లేకపోతే ఆ మాసి లుక్ ఆ దాన్ని ఏమంటారు ఆ రగ్గడ్గా ప్రభాస్ ఉండడం అవన్నీ కూడా ఆ ట్రైలర్కి గొప్ప అట్రాక్షన్ని క్రియేట్ చేసే ట్రైలరే ఇలా ఉంటే ఇంకా సినిమాలో ఒక్కొక్క విజువల్ ఎలా ఉంటుంది ఒక్కొక్క విజువల్ ఒక్కొక్క సినిమాలాగా ఉండడం అన్నది హండ్రెడ్ ప్ర పర్సెంట్ ఖాయం తర్వాత ప్రభాస్ లాస్ట్ డైలాగ్ ఐ కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ యూ అనే ఒక డైలాగు ఇవన్నీ కూడా మొత్తం కలిపి చూస్తే ఇది రేపు సినిమా రేపు డిసెంబర్ ఇరవై రెండో తారీఖున అన్ని భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ అవుతున్న ఈ సినిమా ఏ విధంగా ఎంత సంచలనం సృష్టిస్తుంది లేదా ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్కి ఎంత గొప్ప ప్రైడ్ గర్వాన్ని గౌరవాన్ని అందిస్తుంది అన్నది ఇప్పుడే ఈ ట్రైలర్ ద్వారానే మనకు తెలిసింది ఈ సినిమా దాదాపు ఆరు గంటలు పాటు వచ్చే ఈ సినిమా అండ్ అఫ్కోర్స్ ఆల్రెడీ ప్రశాంత్ని వీళ్ళందరికీ చెప్పడం జరిగింది ఏమనంటే ఇది కేజీఎఫ్తో పోల్చుకోకండి కేజీఎఫ్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ అండ్ సలార్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ సలార్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్కి సంబంధించిన కథ అని తను ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం జరిగింది ప్రశాంత్ని వీళ్ళు ఈ సినిమా గురించి తను అంటే వెల్ బిఫోర్ కేజీఎఫ్ ఈ కథ రాసుకున్నానని కూడా ప్రశాంత్ నీళ్ళు చెప్పాడు కాకపోతే ప్రభాస్ డేట్లు దొరకడం ఈ కాంబినేషన్స్ అన్నీ కుదరడానికి కొంత లేట్ అయింది ఆ లేట్ అయిన కారణంగా కేజీఎఫ్ తర్వాత ప్రశాంత్ నీళ్ళు ఈ సినిమా సలార్ని టేకప్ చేయడం జరిగింది అండ్ ప్రభాస్ అండ్ ప్రశాంత్ నీళ్ళు కాంబినేషన్లో రాబోతున్న ఈ సలార్ అనే సినిమా పార్ట్ వన్ సీజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది నిజంగా రికార్డ్స్ అన్నింటినీ బద్దలు కొట్టి అండ్ సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించి కేజీఎఫ్ని మించి బ్రహ్మాండంగా ఆడుతుంది రికార్డులు నెలకొల్పుతుంది అండ్ కలెక్షన్స్ రాబడుతుంది అనే ఒక గట్టి ముద్రని ఈ ట్రైలర్ ఇవాళ అందరికీ చాటి చెప్పింది అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఆ మొత్తం ఆ ట్రైలర్లో సినిమాకి సంబంధించిన ప్రతి యాంగిల్ని కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా అంటే అంత షార్ట్ స్పాన్లో ట్రైలర్గా మూడు గ మూడు నిమిషాల నలభై ఆరు సెకండ్లు పెద్దది కావచ్చు కానీ బట్ ఒక మూడు గంటల సినిమాకి ఒక మూడు నిమిషాల నలభై ఆరు సెకండ్ల ట్రైలర్ అంటే మాత్రం దాన్ని కట్ చేయడమే చాలా అత్యంత క్లిష్టమైన ప్రక్రియ బట్ దాన్ని కూడా ప్రశాంత్ నీళ్ళు చాలా అద్భుతంగా ఒక సినిమాని ఎంత సీరియస్గా ఎడిట్ చేస్తారో అంతే సీరియస్గా ఆ ట్రైలర్ని కూడా రిలీజ్ చేయ కట్ చేయడం జరిగింది అందుకే ఆ ట్రైలర్కి అంత అద్భుతమైన ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అయింది డైలాగులు అవనండి విజువల్స్ అవనండి లైటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ కానివ్వండి యాంగిల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఆ విజువల్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ విజువల్స్ ఆ ఫోర్త్ కట్ట టాప్ యాంగిల్లో వెళ్తున్న ఆ షార్ట్స్ తర్వాత ప్రభాస్ ఇంట్రడక్షన్ కానీ ప్రభాస్ చెప్పిన డైలాగులు కానీ చిన్నప్పటి నుంచి తీసుకుంటే కనుక ఇదంతా కూడా చాలా పెద్ద ఒక గ్రేటెస్ట్ థ్రిల్లర్ కాబోతుంది మొత్తం సినిమాటెక్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్గా మనం తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆల్ థియేటర్స్ టుమారో విల్ జస్ట్ షడ్డర్ ఈ సినిమాకి సంబంధించినంత వరకు చూస్తే మనకి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ వెరీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ప్రభాస్కి ఉన్న వేవ్కి మొత్తం ఆల్ అక్రాస్ ది కంట్రీ అండ్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ అసలు ప్రభాస్కి ఉండే ఫాలోయింగ్కి సరిపోయిన రేంజ్లో అసలు ఆ కాస్ట్లీయస్ట్ లుక్ అంటే అలా తీయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది హోమ్ బలే ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు ఏం మాత్రం కూడా వెనుకాడకుండా దీనికి ఎంత కావాలంటే అంత ఖర్చు పెట్టి సినిమా తీశారు ఎందుకంటే ఈ రోజున ఇండియన్ సినిమాకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ సౌత్ నుంచి తయారైన సినిమాకి మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీ ఎంత క్రేజ్ ఉందో మనం చెప్పనక్కలేదు ఇవాళ యానిమల్ రిలీజ్ అయింది మన తెలుగు డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగ చేసిన సినిమా కూడా చాలా అద్భుతమైన విజయం సాధించింది అంచేత ఈ నేపథ్యంలో కనుక ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనుక మనం ఆలోచించుకుంటే రేపటి రోజున డిసెంబర్ ఇరవై రెండో తారీఖును రిలీజ్ కాబోతున్న ప్రభాస్ స్టారర్ సలార్ వన్ పార్ట్ వన్ సీజ్ ఫైర్ ఏ విధమైన రికార్డ్స్ని ఏ విధమైన సెన్సేషన్ని క్రియేట్ చేస్తుందంటే ఇప్పుడే మనం అంచనాలు వేయలేనంత ఎత్తులో నిడివిలో అంత విస్తృతమైన స్థాయిలో ఈ ట్రైలర్కి బ్రహ్మాండమైన రిసెప్షన్ వచ్చింది అండ్ నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు 
క్రియేట్ న్యూ రికార్డ్స్ అండ్ బ్రేక్ మెనీ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ది పాస్ట్ దాంట్లో ఏ రకమైన డౌట్ లేదు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ గ్రేట్ ఫెస్టివల్ ఫర్ ఆల్ ద అంటే కరెక్ట్గా సంక్రాంతి ముందే రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది సంక్రాంతి వరకు దుమ్ము లేపి అసలు ఒక అరాచకం సృష్టించడం గ్యారంటీ అన్నట్టుగా ఈ సినిమా అంటే ఖాన్సార్లో సలార్ విజృంభణ ఈ విస్ఫోటనం అన్నది ఎలా ఉంటుంది అన్నది రేపటి రోజున మనం అందరం చూడబోతున్నాం సో ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ న్యూస్ అండ్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ బొనంజ ఫర్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అండ్ పర్టికులర్లీ సినిమా ఇండస్ట్రీకి మనం కనుక టోటల్గా తీసుకుంటే ఈ సినిమా చాలా గట్టి గొప్ప ఒక గ్రేటెస్ట్ ఫార్చ్యూన్ కాబోతోంది ఒక సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్గా కనుక తీసుకుంటే కనుక ప్రశాంత్ నీల్ చేసిన ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనే అంటాను నేను ఎందుకంటే ఇంత కాంబినేషను ఇంత ఎన్సెంబుల్మెంటు అంత డెప్త్ ఉన్న స్టోరీ ఎప్పుడో వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న ఆ కథని ఒక మూల కథని తీసుకుని ఆ కన్సార్ అనే అడవిలోని ఒక సామ్రాజ్యాన్ని ఆ తెగని ఆ జాతిని అన్ క్లియర్గా చెప్పినట్టుగా మొహమ్మద్ గజ్ని అండ్ అలా చింగిస్ ఖాన్ కన్నా కూడా అంత క్రూరమైన ఆ తెగ తాలూకా నేపథ్యంలో ఈ కథని నడిపించడం ప్రభాస్ వాళ్ళందరినీ అటాక్ చేయడం అనేది ఒక స్నేహితుడి కోసం అనే ఒక గ్రేటెస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ బాండ్ మీద ఈ సినిమాను తీయడం అన్నది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రియల్లీ క్రియేట్ వేవ్స్ టుమారో సో లెట్ ఎస్ వెయిట్ స్టిల్ డిసెంబర్ ఇరవై రెండో తారీఖు వరకు మనందరం వెయిట్ చేద్దాం వెయిట్ చేసి ఈ గ్రేటెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ని మనం విత్ బోత్ ది హ్యాండ్స్ మనం రిసీవ్ చేసుకుని వెల్కమ్ చేయాల్సిన టైం ఇది సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ది ఫ్యాన్ వర్ల్డ్ ఆఫ్ ప్రభాస్ మీరు గ్యా గ్యారంటీగా అండ్ ఐ ఆల్సో కంగ్రాచులేట్ పర్సనల్లీ ప్రభాస్ ఈ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాల్సిన ఒక మంచి సంచలన సందర్భంగా ఈ సలార్ ట్రైలర్ పార్ట్ వన్ సీజ్ ఫైవ్ రిలీజ్ అవ్వడం అండ్ ఎప్పటి నుంచి దీని గురించి వెయిట్ చేస్తున్నారు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఈ వెయిటింగ్ అన్నిటికీ తెరదించి ఇప్పుడే రిలీజ్ అయిన ఈ సలార్ బ్రహ్మాండంగా ట్రెండ్ అవుతోంది సోషల్ మీడియాలో నేచురల్లీ ఎందుకంటే దానికున్న గొప్పతనం దానికున్న డెప్త్ దానికున్న పవర్ అలాంటివి కాబట్టి గ్యారంటీగా ఇది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రియల్లీ అటాక్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ కమ్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఇలాంటి ఒక గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ప్రశాంత్ నీళ్ళు తనకున్న చాకచక్యంతో తనకుండే డైరెక్టోరియల్ ఎక్విప్మెంట్తో ఇలాంటి కథని ఒక ప్రభాస్ ఎందుకంటే ఈ మధ్య రోజుల్లో ప్రభాస్కి మనం చెప్పుకోవాలంటే అంత గొప్ప అంటే తన స్టేచర్కి కానీ తనకున్న ఫాలోయింగ్కి తన క్రేజ్కి తనకున్న మార్కెట్కి ఇన్ఫ్యాక్ట్ దానికి తగ్గ హిట్ రాలేదు ఎందుకంటే సాహో దగ్గర నుంచి కూడా మనం తీసుకుంటే అన్నీ కూడా చాలా గ్రేటెస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో రిలీజ్ అయ్యి కానీ ఆ మేరకు ఆ సినిమాలు అంత గొప్ప విజయం సాధించలేదనే నిరాశ ప్రభాస్ అభిమానులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అలాగే ప్రభాస్ నమ్ముకున్న నిర్మాతల్లో కూడా ఆ ఫీల్ ఉంది ఇప్పుడు వాటన్నిటినీ కూడా ఎందుకంటే సాహో రాధేశ్యామ్ అండ్ తర్వాత ఆది పురుష్ ఈ మూడు సినిమాలు కూడా చౌచౌగా అయిపోయి ప్రభాస్ రేంజ్కి ప్రభాస్ హైట్కి సరిపోయిన సినిమాలు కావి కావవి అందుకనే అటువంటి అభిమానుల్లో గూడు కట్టుకున్న పేరుకుపోయిన అటువంటి నిరాశ నైరస్యాలను అన్నిటినీ పటాపంచలు చేస్తూ సలార్ అనేది రేపు గొప్ప బీభత్సాన్ని సృష్టించబోతుందని ఈ సలార్ ట్రైలర్ మన అందరికీ తెలియజేస్తుంది సో మన అందరం కూడా ప్రభాస్ అభిమానులకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలి అలాగే శుభ ప్రభాస్తో చేయబోతున్న రేపటి రోజు రోజుని చేయబోతున్న నిర్మాతలందరికీ కూడా ఇప్పుడు మనం శుభాకాంక్షలు చెప్పవలసిన గొప్ప సంచలన సందర్భం ఇది all the very best prabhas and prabhas fans uh, it's going to be a greatest experience okay this is what all about salar